வணக்கம் இன்றைக்கி எல்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ரெண்டு லீனியர் டைஃபன்டைன் டெரிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இசட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இதை ரெண்டையும் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ரெண்டிலையும் இருந்து இசட்டை எலிமினேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்ஒயில் ஒரு லீனியர் டைஃபன்டைன் ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் ஸோ எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் அப்படியே எடுத்துக்கணும் செகண்ட் ஈக்கேஷனை த்ரீயால் மல்லை பண்ணால் இசட் கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் சொட்ராக் பண்ணும்போது எக்ஸ்ஒயில் மட்டும் ஒரு ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஈக்கேஷனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறோம் ஸோ சட்ராக்ஷன் ஆர்டினரி சட்ராக்ஷன் தான் ஸோ இசட்டை எலிமினேட் பண்ணி எக்ஸ்ஒயில் ஒரு ஈக்கேஷன் இருக்குது இப்போ இந்த ஈக்கேஷனுக்கு சொல்யூஷன் இருக்குதா அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம் ஃபோர்டீனுக்கும் எயிட்டுக்கும் ஜிசிடி பார்த்தா டூ ஃபோர்டீன் வந்து டூ இன்ட்டு செவன் எயிட்டினுக்கு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ காமன் டிவைசர் டூ இருக்குது ஸோ டூ இஸ் த ஜிசிடி டூ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் டூ ஹண்ட்ரடை டிவைட் பண்ணுது ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து டூவை வந்து லீனியர் காம்பினேஷனாக இப்போ எயிட் அண்ட் ஃபோர்டீன் எடுக்கிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபோர்டீன்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் வந்து டூ அதனால் சின்ன நம்பராக இருக்கிறது நம்ம எழுதி பார்க்காமலே டைரெக்டாகவே என்ன பண்ணிடலாம் லீனியர் காம்பினேஷனாக எழுதிடலாம் கொஞ்சம் பெரிய நம்பர்னால் ஈக்லேடிய நாளுக்கு அதை எழுதி பார்த்து அதில் இருந்து தான் நமக்கு லீனியர் காம்பினேஷன் எழுத வேண்டியிருக்கும் இது சின்ன நம்பர் டைரெக்டாகவே லீனியர் காம்பினேஷன் எழுதிடலாம் இப்போ இந்த டூ டூ ஹண்ட்ரடாக ஆகணுன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதைத்தான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட் ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரட் வரும் இப்போ நம்மளுடைய ஈக்கேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் இதில் இருந்து ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதுனோம்னா எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் பி பை டிடி ஒய் நாட் மைனஸ் ஏ பை டிடின்னு வரும் ஸோ ஏங்கிறது எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன் ஃபோர்டீன் பிங்கிறது ஒய்யோட கோ எஃபிஷியன் எயிட் டிங்கிறது இந்த ரெண்டு கோணான ஜிசிடி டூ அப்போ எயிட் பை டூ ஃபோர்ட்டி வரும் இங்கே ஃபோர்டீன் பை டூ செவன்ட்டி வரும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டி போட்டுடலாம் எக்ஸ் ஒய்க்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு இப்போ இதை கொண்டு வந்து எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து இந்த ரெண்டு ஈக்கேஷனில் ஏதாவது ஒரு ஈக்கேஷனில் போட்டோம்னா நமக்கு இசட்டோட சொல்யூஷன் வந்துடும் ஸோ நான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடுங்கிற ஈக்கேஷனில் போட்டோம்னா இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ டின்னு வருது இன்னொரு ஈக்குவேஷனான ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இசட் பை த்ரீயில் போட்டாலும் அதே இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி தான் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டி ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டி இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிங்கிறது ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வேணும் அப்படின்னா டிக்கு வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் இந்த நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வராமல் போடும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசட் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் அது ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் அதே மாதிரி டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் போட்டோம்னா வரிசையாக ஒவ்வொரு வேல்யூவாக கிடச்சிருக்கும் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸாக கிடைக்கும் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வேணால் டிக்கு எந்த வேல்யூனாலும் கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எதுனாலும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வேணால் டிக்கு கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தா தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு மேலே கொடுத்தா தான் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வரும் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி